একরাশ প্রীতিও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রামের নিয়মিত আয়োজন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের কথা আজকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা অনুষ্ঠান নিয়ে এসেছি চট্টগ্রামের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ ক্যাডেট একাডেমিতে শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমার সাথে আছেন আজকে বাংলাদেশের বীর সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধ ইশতিয়াক আজিজ উলফাত আমার বাম পাশে এবং আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমার ডান পাশে শহীদ ক্যাডেট একাডেমি স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধ মোহাম্মদ হাবিবুল্লা স্যার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আজকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনব আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের বীর সন্তান মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধ ইশতিয়াক আজিজ উলফাত স্যার আজকে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণ করে শোনাবেন শুনব তো আমরা দুটো ভাগ ছিল আমাদের তখন একটা পশ্চিম পাকিস্তান একটা পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের যারা শক্তিশালী লোকটা ছিল তারা আর্মি এবং পলিটিশিয়ানরা তারা যা যে জিতল নির্বাচনে তাকে ক্ষমতা দেবে না এই নিয়ে অনেক রকম কথা অনেক রকম আলোচনা তাদের সাথে হতে থাকলো এই কথা বলতে বলতে মাস মাস ধরে একদিকে কথা চলছে রাজনৈতিক কথা আর একদিকে চলছে আমাদের সাধারণ মানুষ আমার মতন তোমার মতন বাচ্চা টাচ্চা বড় সবাই আমরা চাচ্ছি যে আমরা এই অন্যায় করেছে আমাদের উপরে আমরা আর পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে থাকব না মাস মাস ভরে আন্দোলন চলতে থাকলো পঁচিশ তারিখ চলে আসতো পঁচিশে মার্চ সেই পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তান আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে গেল বের হয়ে যাকে পেল যেখানে পেল গুলি করে মারতে লাগলো তারপরে দেখি কি আমার দূরে একটা সবুজ বাতি উঠলো আকাশে ওটাকে বলে ফ্লেয়ার ওটা একটা আর্মি সিগন্যাল একটা উঠলো পশ্চিম দিকে আর একটা উঠলো পূব দিকে ঠিক তখনও বুঝলাম না তখন আমার বয়স আঠারো বছর খুব একটা বুঝি না তা আমরা কেবল ম্যাট্রিক পাস করে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছি তখন একটু পরে ইত্তেফাক অফিস থেকে খবর আসলো পাকিস্তান আর্মি নেমে গেছে এবং মানুষ মারছে আমরা কিছু অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমরা গেলাম আমাদের তখনকার লোকাল এমপি যে ছিলেন এম এন এ ওখানে তখন বলা হতো মেম্বার অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আমাদের ওখানকার ছিল খুব নাম করা লোক বাংলাদেশে পাকিস্তানের এই ভারতে সেটি বাংলা একে ফজুল হক তার ছেলে ফাইজুল হক উনি ছিলেন এম তার বাসায় গেলাম যাওয়ার পর আমরা বললাম যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আমরা এখন যুদ্ধ করব উনি বললেন কিসের যুদ্ধ যুদ্ধ টুদ্ধ না হ্যাঁ সাতাশ তারিখে এটা হলো পঁচিশ তারিখ সাতাশ তারিখে হরতাল ডাকা হয়েছে তোমরা সব বাসায় ফিরে যাও আমরা কি করব আর উনি বলেছেন আমরা বাসায় ফিরে গেলাম কিছুক্ষণ পর ট্যাঙ্ক আসলো গোলাগুলি হতে লাগলো এবং ইত্তেফাক অফিসের উপর বোমা মারল সেই বোমা সেটার থেকে যে আগুন লাগলো আকাশ পর্যন্ত ওরকম আগুন কোনো দিন দেখি নেই আর ওটার একটা বাড়ি পরে হলো আমাদের বাড়ি গোলাগুলি হচ্ছে আর কয়েকশো লোক আমাদের বাড়ির পিছন উঠে পিছন দিক দিয়ে পালাতে লাগলো আমরাও ভয় আমাদের দোতলা বাড়ি ছিল আমরা সিঁড়ি কোঠায় আমরা সবাই সারা রাতটা কাটালাম ছাব্বিশ তারিখ হলো আস্তে আস্তে ছাব্বিশ তারিখ পার হলাম আমরা রেডিওতে শুনতে চেষ্টা করলাম হ্যাঁ যে কি হচ্ছে কি হবে এ করে আমরা ছাব্বিশ তারিখ পার করলাম সাতাশ তারিখ সকালে দুই ঘন্টার জন্য কারফিউ ওঠালো ওরা বলল দুই ঘন্টা তুমি যে যেখানে যাবার দরকার বাজার দরকার হ্যাঁ ওগুলো করে আবার দু ঘন্টার মধ্যে ফেরত চলে আসবে দুই ঘন্টা সময় পেয়ে আমি সাইকেল নিয়ে হ্যাঁ আমি চলে গেলাম সদরঘাটে শুনলাম ওখানে অনেক গোলাগালি হয়েছে যেতে যেতে দেখি কি আমার বাড়ির দুটা বাসি বাড়ি পরে একটা বাচ্চা তোমাদের বয়সি একটা বাচ্চা গেটের পাশে মরে পড়ে আছে তখন আমার অনেক রাগ লেগেছিল একটা বাচ্চাকে এইভাবে মারবে তখন আমি ইয়ে করে নিলাম ধরে নিলাম যে আমরা আর পাকিস্তান নেই আমরা বাংলাদেশ হয়ে গেছি বাসায় আসলাম আসে কিছুক্ষণ পরেই সাতাশ তারিখ সকালে একটা রেডিওতে একটা আওয়াজ আসলো আমি মেজর জিয়া বলছি 
আমরা রিভোল্ট করেছি আমরা প্রতিবাদ করছি আমরা যুদ্ধ করব আমরা আমি যুদ্ধ শুরু করলাম এখন আর এই যুদ্ধ চলবে যতদিন পর্যন্ত না প্রতিটা পশ্চিম পাকিস্তানি পাঞ্জাবি ওরা আমাদের দেশ থেকে আমাদের যা অত্যাচার করেছে আমাদের যা মেরেছে তারা এই দেশ থেকে বিতাড়িত দেশ থেকে তারা আমরা বের করতে না পারবো আমরা তো এই খবরটা পেয়ে একটা যাওয়ার ঠিকানা পেলাম যে যুদ্ধ হবে আমরা যুদ্ধ করব আমরা ট্রেনিং নেব আমরা পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করব এটা নিয়ে আমরা ঘর থেকে আমরা চার ভাই আমার বড় ভাই পালিয়ে গেল মাঝ মাঝে পঁচিশ তারিখে অত্যাচারটা করলো হত্যাযোগ্য করলো আর আঠাশ উনত্রিশ তারিখে আমার বড় ভাই চলে গেল আমি আর দু একদিন অপেক্ষা করে আমিও ঘর থেকে পালিয়ে গেলাম একে একে আমার চার ভাই আমরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম অনেক কষ্ট করে বন জঙ্গল পার হয়ে আমরা ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে পৌঁছালাম আমার ট্রেনিং সেন্টারের নাম ছিল মেলাগড় আমরা ট্রেনিং নিলাম আমরা আমরা এই রাইফেল মারতে শিখলাম আমরা গ্রেনেড মারতে শিখলাম আমরা হেভি মেশিন গান ওটা মারতে শিখলাম শিখে আমরা ভিতরে এসে আমরা যুদ্ধে জয়েন করলাম আমাদের যে স্বাধীন হয়েছে আমরা একটা পতাকা পেয়েছি আমরা একটা ভৌগোলিক রেখা পেয়েছি আমরা আমাদের নিজেদের পরিচালনা করি আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি এই বাংলাদেশ হ্যাঁ যে কি একটা দেশ দেশ হিসাবে আমরা যুদ্ধ করে আমরা দেশটা এনেছি তোমাদের জন্য তোমরা ইনশা আল্লাহ আর সবারই এতে কৃপায় তোমরা কিন্তু এই দেশের সুনাগরিক হবে আমাদের যারা শহীদ হয়ে গেছে তারা তো আর ফিরে আসবে না তারা তো আমাদের জন্য তোমাদের জন্য ওদের জীবনটা দিয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমরা যদি সুন্দর নাগরিক হই আমরা যদি সুন্দরভাবে দেশটাকে গড়ে তুলি হ্যাঁ তো আমরা মনে করি যে সব এখনকার বাধা বিপত্তি চলে যাবে তোমরা যখন সুন্দর শিক্ষা নিয়ে তোমরা যদি দেশটা গড়ে তোল স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত চমৎকারভাবে স্মৃতি বিজড়িত কথাগুলো আমাদের সাথে আজকে বললেন আমরাও অনেক কিছু শিখলাম জানলাম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মানে বাংলাদেশের ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস তো বন্ধুরা এখন তোমরা প্রশ্ন করবে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যারের কাছে তোমরা যখন প্রশ্ন করবে তোমাদের প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আমি কিন্তু তোমাদেরকে আজকে একটা উপহার দেব যে সব থেকে সুন্দর এবং সুন্দর কণ্ঠে সুন্দরভাবে সুন্দর উচ্চারণে প্রশ্ন করবে তার জন্য আছে একটা উপহার তাহলে আমরা রেডি আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্নে যাব প্রথম প্রশ্ন কে করবে আমার নাম সুমাইয়া জেবিন আমি শহীদ ক্যাডেট একাডেমির ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে আমার প্রশ্ন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় কবে এবং কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় পঁচিশে মার্চের রাত্রে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ছাব্বিশে মার্চ আমরা এটা আমরা সরকারিভাবে ফলো করি পাকিস্তানিদের বর্বরতা আমাদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর তারা আমাদের দেশের পাট আমাদের দেশের ইনকাম থেকে তারা সব টাকা নিয়ে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ওই দেশের তারা ওই দেশটাকে ওই দেশকে গড়ে তুলতো আমাদের দেশে দেশে তার তারা টাকা সেইরকম ইনভেস্টমেন্ট করতো না এই রকম একটার পর একটা অনিয়ম অনাচার আমাদের উপরে করত এবং একটা একটা নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে আমরা জিতি আমাদের উপরে গুলি চালায় পঁচিশে মার্চের রাত্রে এই জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবারে প্রশ্নটা করবে কে আমার নাম শোভিত চাকমা শীর্ষ আমি শহীদ ক্যাডেট একাডেমির ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে আমার প্রশ্ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন গেরিলা যুদ্ধ বলা হয় স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ পঁচিশে মার্চের হত্যাকাণ্ড যখন চালায় পাকিস্তানিরা সেটা হলো দিবাগত পঁচিশ তারিখ দিন থেকে দিবাগত রাত্রে ছাব্বিশ তারিখে পড়ে যায় তো সেদিন থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু সেটাই হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস গেরিলা ওয়ারফেয়ার হলো এমন একটা জিনিস যেখানে অল্প অস্ত্র নিয়ে অল্প সৈন্য নিয়ে কিভাবে বড় শক্তিকে পরাজিত করতে হয় হ্যাঁ তো আমরা করতাম কি গ্রেনেড নিয়ে রিভলভার নিয়ে ইয়ে নিয়ে রাইফেল নিয়ে আমরা হঠাৎ করে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তাম 
তাদের উপর অতর্কিতে তারা বুঝতে পারত না যে আমরা কোনখান থেকে আসবো কোন দিক থেকে আসবো আর মেরে আমরা আবার পালিয়ে যেতাম এটাকে বলে হিট অ্যান্ড রান হিট অ্যান্ড রান তো এই টাইপ অফ এই 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 ধরনের যুদ্ধকে সারা পৃথিবীতে যে জায়গায় সব জায়গায় যুদ্ধ হয়েছে গেরিলা ওয়ারফেয়ার হয়েছে হ্যাঁ ও ওটাকে এই যুদ্ধটাকে গেরিলা ওয়ারফেয়ার বলা হয় আমার নাম সামিয়া চৌধুরী আমি শহীদ ক্যারেট একাডেমির পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে আমার প্রশ্ন হল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ কোনটি এবং এই সনদের প্রয়োজনীয়তা কি আমাদের দাবিটা তুলে ধরবার জন্য তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে পার্লামেন্টে হ্যাঁ কিছু দাবি দেওয়া দেওয়া দরকার ছিল তখন একটা এই রকম ছয় দফা দাবি প্রিপেয়ার করা হয় এবং পেশ করা হয় যাতে আমরা একটা ফোকাসড আমরা কি কি চাচ্ছি আমরা সেইটার উপর দেশ এবং জাতি অগ্রসর হয় এই ছয় দফার মধ্যে থেকে যেটা বেরোয় আসে সেটা হলো আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চেয়েছিলাম সাম্য যাতে সবাই সমান বাংলাদেশে যারা থাকবে তারা সবাই সমান আর মানবিক মর্যাদা সবার প্রতি সবার সম্মান বোধ থাকবে এবং সবাই সেই মর্যাদা নিয়ে চলবে আর মানবিক ন্যায় বিচার বিচার জানি সবার জন্য সমান হয় সবাই যদি সমান বিচার পায় সমান অধিকার পায় এবারে প্রশ্নটা করবে কে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম নিয়াজ মোহাম্মদ স্বপ্ন আমি শহীদ ক্যাডেট একাডেমির চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান একাত্তরের রণাঙ্গনের বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে আমার প্রশ্ন হল অপারেশন সার্চ লাইট কি কবে এবং কারা অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে পঁচিশে মার্চের রাত্রে যখন সব নিয়ম ভঙ্গ করে কোনো কিছু না মেনে তৎকালীন পাকিস্তানের যারা যা যারা পরিচালনা করত শাসকবৃন্দ ডিসাইড করে যে তারা বাঙালি বাঙালি বাঙালিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন আমরা বাঙালি ছিলাম আমরা বাংলাদেশি ছিলাম না আমরা পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানি ছিলাম এদেরকে গুলির মাধ্যমে জোর করে দমিয়ে রাখবে তো সেদিনকার রাতে যখন সব পলিটিক্যাল কথাবার্তা সব ফেল করে গেল তারা ফেল করিয়ে দিল পঁচিশে মার্চের রাত্রে তারা পাকিস্তান আর্মি নেমে যায় আমাদেরকে মারবার জন্য বাঙালি বাংলাদেশিদেরকে মারবার জন্য এবং আর্মির যে এই এই প্রসেসটা যদি শুরু করে তারা এই প্রসেসটার নাম দেয় অপারেশন সার্চ লাইট এবং সেটার থেকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ এবারে প্রশ্নটা করবে কে আমার নাম এখিংফ মারমা আমি শহীদ ক্যারেট একাডেমির পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে আমার প্রশ্ন হল ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি বিজয়ের দিন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এবং পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কে কে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ষোলোই ডিসেম্বরে সরবর্দি উদ্যানে এই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সই করে জেনারেল জগজিৎ জগজিৎ সিং অরোরা আর পাকিস্তানের পক্ষে সই করে জেনারেল এ কে নিয়াজি ধন্যবাদ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ তোমরা প্রশ্ন করেছো আর উত্তর দিয়েছেন আমাদের স্যার এখন আমরা তোমাদেরকে প্রশ্ন করব পাঁচটি প্রশ্ন করব এই পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে যে সব থেকে বেশি উত্তর দিতে পারবে ক্রমানুসারে তাদেরকে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানের পুরস্কার দেওয়া হবে তাহলে তোমরা মনোযোগ সহকারে প্রশ্নটি শুনবে এখন তোমাদেরকে প্রশ্ন করবেন আমাদের সাথে এতক্ষণ যিনি মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেন গল্প করলেন আমাদের সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রদ্ধেয় ইশতিয়া কাজী জুলফাত স্যার তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন হলো কার নির্দেশে দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয় আচ্ছা তুমি বলো আমার নাম মোহাম্মদ সাদমান আলপ আমি শহীদ কের একাডেমির একজন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর হল তাজুদ্দিন আহমেদের নির্দেশে দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা হয় গুড আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কাছে কোন সেক্টরে এর কোন কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না তুমি বলো আমার নাম অভিচাক মা আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো দশ নং সেক্টর রাইট দশ নম্বর 
सेक्टर एर कोनो नियोमितो सेक्टर कमांडर चिलो ना एर पॉइंट पोस्टनो कोर्बो तुम्हादे के मुक्ति जुद्दे अवधाने जुन्नो बांग्लादेश राष्ट्रीय पुरुष पुरुषकार दे कोतुटी तुम ही बोलो आमार नाम नियाज मोहम्मद शब्नो आमी शोहित के डे टैकडेमी चौथुत्तो सेनित छात्रो आपनार प्रश्नेर उत्तर होलो राष्ट्रीय खेताब चार्ट जथा बीर सेश्थो बीर उत्तम बीर बिक्रम और बीर प्रतीक বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী কোথায় ছিল কে পারবে আমার নাম শোভিত চাকমা শীর্ষ আমি শহীদ ক্যাডেট একাডেমির ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো মেহেরপুর জেলার বদ্রনাথতলায় তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে আমার শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করা হয় কবে I অনেক হাত উঠেছে তুমি বলো আমার নাম সুনিষ্ঠা চাকমা আমি শহীদ ক্যাডেট একাডেমির ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো 1971 সালের 17 এপ্রিল অস্থায়ী সরকার সফল গ্রহণ করে তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্যমূলক অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের কথা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব ছিল এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও প্রশ্ন ছিল তো শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে সবথেকে চমৎকারভাবে যে প্রশ্ন করেছে এবং বাচনভঙ্গি যা সবথেকে সুন্দর ছিল তাকে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে পুরস্কারটি তুলে দেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক আজিজ উলফাত স্যার সবাই ভালো করেছে তোমরা তোমরা সবাই খুব সুন্দরভাবে বলেছো তবে তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমরা বেছে নেচ্ছি আর সে হচ্ছে সামিয়া চৌধুরী প্রশ্ন উত্তর পর্বে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছো তাদেরকে ডেকে নিচ্ছি আমি প্রথমেই ডেকে নিচ্ছি প্রথম স্থান অধিকারকারী নিয়াজ মোহাম্মদ স্বপ্নকে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী শোভিত চাকমা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে একিং প্রু মারমা মুক্তিযুদ্ধের কথা এটা আমাদেরকে খুব আলোড়িত করেছে আসলে অনেক তথ্য উপাত্ত আমরা জানি না ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম আমাদের জীবনের অংশ এটা জানা আমাদের খুব জরুরি তো আগামী সময়গুলোতে আমরা মানে এরকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিকে আরো ভালো কিছু উপহার দিতে পারব এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা আজ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত জেনেছে বলে আমরা খুব আনন্দিত এবং এদের মধ্যে থেকে আগামী প্রজন্ম ভালো একটা সেবা পাবে যেটার ভিত্তি হবে ইনসাফ ভিত্তিক নাই ভিত্তিক এবং সুশাসন ভিত্তিক মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারের ভিত্তিতে একটি সুন্দর দেশ গঠনে সকলের অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী শান্তিপূর্ণ সুশাসন এবং ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ হবে বলে আমার বিশ্বাস বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রামের আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধের কথা এখানে শেষ হলো আমরা আবারও দেখা করব অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে অন্যভাবে সেই পর্যন্ত আপনারা সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ